இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம சிக்கனை மூடி விட்டு இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் அவங்க நல்லா அந்த சிக்கனில் இருக்க அந்த தண்ணிலாம் பாருங்கள் இறங்கி வந்துட்டுக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நம்ம அந்த முந்திரி அந்த கேஷ்யூ நட்டு ப பேஸ்ட்டையும் அப்புறம் அதை நாங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்னும் நாங்கள் எது எதெல்லாம் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணோன்றதை வந்து நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்கள் நீங்கள் வந்து கமெண்டில் தெரிவிக்கலாம் கண்டிப்பாக தெரிவிங்க நாங்கள் என்னால் இம்ப்ரூவ் பண்ண இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் இந்த மாதிரி எங்கள் பேச்சு சரியில்லை நீங்கள் இந்த வந்து <laughs> கடையில் போட்டு நல்லா வறுத்து நல்லா ப்ரௌனாக எடுத்து அதுக்கப்புறம் அரைச்சி நாங்கள் வந்து செய்யப்போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் நாங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்துட்டு வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத இருந்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சரி வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நம்ம மீல் மேக்கர் பிரியாணிக்கும் சிக்கன் கிரேவி செய்யறதுக்கான ஐட்டம்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் மீல் மேக்கர் அதாவது சோயாபீன் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தக்காளி ஏழு தக்காளி வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அதே ஏழு வெங்காயம் வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அப்புறம் சிக்கன் ஒரு கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா துருவண தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு காமிக்காக இது வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்புறம் இதே இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நல்லா வறுத்து நல்லா வறுத்து நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆக்கி ஒரு பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமான பசு நெய் சுத்தமான பசு நெய் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது பசு நெய் இல்லாதவங்க நீங்கள் பிராண்டட் கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு லெமன் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்புறம் கரைவேப்பில் இது வந்து நம்ம சிக்கனுக்கு போட போகிறோம் பச்சை மிளகாய் வந்து நம்ம பிரியாணிக்கும் சிக்கனுக்கும் நம்ம வந்து போட போகிறோம் அப்புறம் தயிர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் எடுத்து வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் புதினா கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்புறம் நான் சொன்னேன் அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டு அப்புறம் கேஷ்யூனட் அதாவது முந்திரி பேஸ்ட்டு வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்க வந்து பொடி பொடி பொடியாக இல்லை நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அப்புறம் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்புறம் பிரியாணிக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் அப்புறம் சிக்கன் சிக்கன் கிரேவி தேவையான ஸ்பைசஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு போட சொல்ல ஒன்று ஒன்றா வந்து சொல்கிறேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சிக்கன் கிரேவி தான் வந்து செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டவ் பார்த்து வச்சுக்கலாம் ஆல்ட்ரின் பார்த்தீங்கன்னா பயந்து போகிறான் அப்படி ஸ்டவ் பற்ற வைக்கிறதுல ஸோ நம்ம த கடை வந்து காஞ்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெய் வந்து ஊற்றலாம் இப்போ தவா வந்து நல்லா இப்போ கடாய் வந்து நல்லா காஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம இந்த ஃபிஃப்டி எம்எல் எண்ணெய் இது எண்ணெய் என்னென்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து நாங்கள் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆல்ரெடி வறுத்து எடுத்து வச்சு இந்த எண்ணெய் இது இந்த மாதிரி எண்ணெய் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது இந்த குழம்பு வந்து நல்லா ஃப்ளேவராக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா நீங்கள் நார்மல் புது எண்ணெயை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் வந்து காஞ்சிச்சு நம்ம இந்த சிக்கன் கிரேவி சேர்த்துக்கான ஸ்பைசஸ்லாம் பார்த்துலாம் பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்புறம் சோம்பு கொஞ்சோண்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்புறம் ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு பட்டை ஒரு நாலஞ்சு கிராம்பு அதை எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ போட்டுடலாம் நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயத்தில் ஒரு ரெண்டு பொடி சும்மா அப்படி போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லைட்டாக ஒரு ப்ரௌனாக நல்லா வதங்கிட்ட உடனே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு அது வரையும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு தேவையான பொருட்கள் நம்ம வந்து போட்டுடலாம் இப்போ வெங்காயம் இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லாவே கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இஞ்சி பூண்டை அதுலேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வந்து இப்போ போடுறோம் இப்போ 
இப்போ புதினா கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கொத்தமல்லி கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம மசாலா ஐட்டம்ஸ் வந்து போட்டுடலாம் ஒரு ஸ்பூன் க காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சாத்தூள் அரை அரை ஸ்பூன் பெப்பர் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா இப்போ இதை வந்து போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஏழு தக்காளியில் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு தக்காளி வர மாதிரி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் தக்காளி கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கினோடனே நம்ம சிக்கன் சேர்த்துடலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக நம்ம கருவேப்பில் வந்து போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பச்சை மிளகாய் வந்து போட்டுக்கிறோம் போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த ஒரு கிலோ சிக்கனை நம்ம இப்போ போட்டுடலாம் சிக்கன் போட்டு சிக்கன் போட்டு நம்ம நல்லா வந்து கலக்கி விட்டுக்கோங்க தண்ணி எதுவும் ஊற்ற தேவையில்லை ஏன்னா இருக்கிற இந்த அண்ணலேயும் சரி அந்த சிக்கன்லேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்மளுக்கு தண்ணி வந்துடும் ஸோ தண்ணி வந்து ஊற்றாதீங்க அப்புறம் ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும் கிரேவி இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா வந்து கலக்கி விட்டுக்கோங்க அந்த மசாலா வந்து ஈக்குவலாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நம்ம போட்ட உப்பு மசாலா எல்லாம் ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் எப்போயும் உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து சிக்கன்லேருந்து வருது ஸோ இது ஒரு ஃபை ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம வந்து மூணி விட்டலாம் ஃபா இப்போயே வாசனை அந்த மசாலாவோட வாசனை நல்லா இருக்குங்க சூப்பராக இருக்குது இது ஒரு சிக்கன் தான் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம சிக்கனை மூடி விட்டு இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் அவங்க நல்லா அந்த சிக்கனில் இருக்க அந்த தண்ணிலாம் பாருங்கள் இறங்கி வந்துட்டுக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நம்ம அந்த முந்திரி அந்த கேஷ்யூ நட்டு இப்போ பேஸ்ட்டையும் அப்புறம் அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டு தயிர் அப்புறம் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம இப்போ திருப்பி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து மூடி வச்சிடலாம் இதில் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த முந்திரி பேஸ்ட்டில் ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு டூ ஃபிஃப்டி இதில் டூ ஃபிஃப்டி கால் வாசி அது ஊற்றிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம தயிர் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த தயிர்லேருந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நம்ம தயிர் வந்து ஊற்றிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த பேஸ்ட் வந்து போட்டுக்கலாம் அந்த தேங்காய் நல்லா வறுத்து அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை போட்டுடலாம் இது வந்து ஃபுல்லாகவே போட்டுடலாம் இது நல்லா வந்து கலக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா கலக்கி விட்டு நம்ம திருப்பியும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி வச்சா சிக்கன் வந்து நல்லா பூ மாதிரி வந்துடும் இது செஞ்சு முடிச்சிட்டோடனே நம்ம பிரியாணி செய்ய வந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் சிக்கன் கிரவியும் அந்த பிரியாணியும் சாப்பிட்டா அட்டா சொல்ல வார்த்தைகளே இல்லை அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சிக்கன் இந்த சிக்கன் பிரியாணி இல்லை இந்த சிக்கன் கிரேவியும் அந்த மீல் மேக்கர் பிரியாணியும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட்டு அந்த கேஷ்நட் பேஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம வந்து உப்பு பார்த்துடலாம் பாருங்கள் நாங்கள் வந்து தண்ணியே ஊற்றலை எவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்கு பாருங்கள் சிக்கன்லேருந்து இப்போ உப்பு பார்த்துடலாம் ஆல்ரி இந்த சிக்கன் சாப்பிட்றானோ இல்லையா உப்பை பா உப்பை கரெக்டாக பார்த்துருவான் உப்பு கரெக்டாக இருக்குது நல்லா சூப்பராக இருக்குது நல்லா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்குது இப்போ இதை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து விட்டால் நம்ம சிக்கன் கிரேவி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மீல் மேக்கர் பிரியாணி வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இதை வந்து மூடிடலாம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் சொல்லலாம் அப்படியே ஒரு ஸ்லோ ஸ்லோ ஃப்ளேமில்
சிக்கன் நம்மளோட சிக்கன் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் விட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் விட் விட்டுருக்கோம் நல்லா வேக விட்டுருக்கோம் நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ டைம்ஸ் நம்ம மூடி திறந்து திறந்து நம்ம வந்து கலக்கி விட்டுருப்போம் இப்போ நம்ம இதை வந்து திறந்துடலாம் பா செம்மையாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது அந்த வாசனை அந்த சிக்கனோட வாசனை நம்ம அந்த வறுத்து போட்ட அந்த தேங்காவோட வாசனை எல்லாம் சேர்ந்து சூப்பராக இருக்குது இதை லைட்டாக அப்படியே கலக்கி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம சிக்கனில் வந்து சுத்தமாக நம்ம தண்ணியே ஊற்றலை நான் ஃபஸ்ட்டில் சொன்ன மாதிரி தண்ணி ஊற்றக்கூடாது சிக்கனில் தண்ணி ஊற்றாமலே எவ்வளோ அந்த கிரேவி வந்துருக்கு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்மளுடைய இந்த சிக்கன் கிரேவி வந்து நல்ல பிரமாதமாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மீல் மேக்கர் பிரியாணியை வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம சிக்கன் கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்ல மனமாக இருக்கு அந்த சிக்கன் கிரேவி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மீல் மேக்கர் பிரியாணி செய்யறதுக்கான டப்பரா வந்து வச்சாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை பார்த்தா வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்டவ் பார்த்தா வைக்கிறதுக்குள்ளே இது போதும் போல ஆயிடுச்சு ஆர்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓடிட்டான் ரூமுக்குள்ள அது வேற ஏதோ இதெல்லாம் வந்துருந்துச்சா ஸோ அதனால் ஓடிட்டான் பயந்து ஸோ அப்படி எப்படியோ வெற்றிகரமாக பற்ற வச்சா வச்சு இப்போ நம்ம பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டவ் பற்ற வச்சோடனே நம்ம வெங்காயம் வந்து போட்டலாம் இருக்கிற வெங்காயம் ஃபுல்லாக நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆயில் ஊற்றுறோம் நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் பசு நெய்யை வந்து போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் வந்து போட்டுக்கலாம் நீங்கள் வந்து நினைப்பீங்க என்னடா இவங்க வெங்காயம் போட்டு அப்புறமா எண்ணெய் ஊற்றுறாங்கன்னு ஸோ அப்படியும் பண்ணலாம் இப்படியும் பண்ணலாம் நம்ம ரெண்டுத்தையும் போட்டால் வெங்காயம் வந்து நல்லா தான் வதங்கும் போது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் இது வந்து இப்போ க பிரியாணிக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ்ஸு கடல் பாசி ஒரு ஸ்டார் அனைஸ் ஒரு மூணு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு பட்டை ஒரு ஏழு எட்டு கிராம்பு ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் தச்சுக்கும் இப்போ அதை நம்ம போட்டுடலாம் இந்த வெங்க இந்த வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ப்ரௌன் ஆனால் போதும் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆனால் அவசியம் இல்லை நம்ம இது வரையும் செஞ்ச பிரியாணிலாம் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகி தான் நாங்கள் வந்து செஞ்சுருப்போம் ஸோ இந் இந்த பிரியாணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைட் ப்ரௌன் ஆனால் போதும் ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து நான்வெஜ் வந்து சேர்க்க போகிறதுல வெஜ்ஜு தான் இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து இப்போ நல்லாவே இந்த பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த டைமில் நம்ம மீதி வச்சுருக்க இந்த நூறு கிராம் இஞ்சி பூண்டை வந்து போட்டுடலாம் இப்போ இந்த ஸ்டவ்வை வந்து நல்லா சிம் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு போட்ட உடனே இந்த ஸ்டவ் வந்து நல்லா சிம் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டினா அடி பிடிக்கும் அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஸ்டவ் வந்து நீங்கள் வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் நம்ம மீதி இருக்கிற கொத்தமல்லி ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் புதினா புதினாவும் போட்டுடலாம் மீதி இருக்கிற புதினா ஃபுல்லாக போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க கரண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது கலகத்துக்கு பாருங்க இந்த கரண்டி தான் ஸோ உண்டு கரண்டியில் வந்து சமைச்சா நம்மளுக்கு வந்து அந்த சூடு தெரியாது இந்த இந்த உட்டு வந்து நல்லா சூடாகாது ஸோ அதனால் நம்ம ஈஸியாக எடுத்து இப்படி கலக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் ஸோ எல்லோரும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து அரை ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்போ 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 இதில் போட்டலாம் பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலா ஐட்டம் இதுதான் நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ்க்கிற தக்காளி ஃபுல்லாக இதில் போட்டுடலாம் 
அது நல்லா வேக வர வரையும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் தக்காளி நல்லா சூப்பராக வெட்டியிருக்காங்க பாருங்கள் அந்த ஸ்லைசஸ்லாம் பாருங்கள் இருங்க எடுத்து காட்டுறேன் இப்போ அந்த மசாலா போட்டோடனே அந்த கலரு சூப்பராக இருக்குங்க அந்த பிரியாணியோட கலர் இப்போ தக்காளி பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்லைஸாக வெட்டிக்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு வேகிற வரையும் ஒரு வதங்குற வரையும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு பச்சை மிளகா ஒரு நாள் போட்டுடலாம் நம்ம இப்போ மீ மீ பேலன்ஸ் இருக்கிற தயிரை வந்து போட்டுடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் வந்து நம்ம சிக்கனுக்கு போட்டோம் மீதி இருக்கிற செவன்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸை வந்து இதில் போட்டுடலாம் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் தயிர் இப்போ தக்காளி தயிர்லாம் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பொடி பொடி பொடியாக நறுக்கி நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்கு நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இப்போ அதை நம்ம போட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மீல் மேக்கரை வந்து அதில் போட்டுடலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் சுடு தண்ணியில் வந்து ஊற்றி இந்த மீன் மேக்கரை வந்து வச்சுருந்தோம் இப்போ அதை புழிஞ்சு தனியாக ஒரு பார்த்து பவுலில் போட்டுக்கலாம் நல்லா இப்படி புழிங்க இந்த மீல் மேக்கர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது நம்ம உடம்புக்கு இதில் வந்து ஃபைபர் நிறைய இருக்குது அப்புறம் ப்ரோட்டீன் நிறைய இருக்குது அப்புறமா ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா இதில் கொலஸ்ட்ரலே கிடையாது இந்த மீல் மேக்கரில் கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது ஸோ ஓகே இப்போ இந்த மீல் மேக்கரை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து புழிஞ்சாச்சு இப்போ அதை அப்படியே மசாலா போட்டுடலாம் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேர் ஃப்ளேவராக இருக்கும் இந்த பிரியாணி போட்டு நல்லா இப்படி கலக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு வந்து போட்டுக்கலாம் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் போடுறோம் இப்போ பத்துலினா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அப்புறமா போட்டுக்கலாம் லாஸ்டில் ஒன்றரை ஸ்பூன் போடுறோம் இது இப்போ நம்ம இந்த முந்திரி பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த முந்திரி பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம இதில் வந்து சேர்த்துலாம் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தெரியாது இப்போ நீங்களே கூட நினைக்கலாம் என்னடா இவனுங்க முந்திரி முந்திரி பேஸ்ட்லாம் வந்து ஊற்றுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த முந்திரி பேஸ்ட்டில் தான் அந்த சீக்ரெட் இருக்குது இது நீங்கள் வந்து ஊற்றினீங்கன்னா நம்ம கல்யாணத்தில் சாப்பிட்ற அந்த பிரிஞ்சி அந் அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட் வரும் ஸோ இது இது வந்து நான்வெஜ் நான்வெஜ் பிரியாணிக்கு ஊற்றலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா நான்வெஜ் பிரியாணிக்கு தேவையில்ல வெஜ் பிரியாணிக்கு நீங்கள் ஊற்றி இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் அப்படியே சூப்பராக இருக்கும் நம்ம அந்த கல்யாணத்தில் சாப்பிட்ற மாதிரி இப்போ இந்த ம மீல் மேக்கர் அப்புறம் இந்த உருளைக்கிழங்குலாம் நம்ம வந்து போட்டாச்சு ஸோ இந்த மீல் மேக்கர் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே வந்துடும் அந்த உருளைக்கிழங்கு வேலை வே வேகிறதுக்கு அப்புறம் அந்த மசாலா அந்த ஒரு ராஸ் பெல்லாம் போகிறதுக்கு நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே மூடி விடலாம் இப்போ தான் இந்த மீல் மேக்கர்லேயும் நம்மளோட அந்த மசாலா ஏறிடும் உருளைக்கிழங்குலாம் நல்லா ஏறிடும் இப்போ மூடி விட்டுலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா ஒரு சிம்மில் வச்சு மூடி விட்டுடலாம் அது கொதிக்கிற வரையும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம அந்த ஃபைவ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க கொதிக்க விட்டாச்சு வேக விட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சீரக ஒரு கிலோ சீரக சம்பா அரிசியை இப்போ வந்து இதில் போட்டுடலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுருக்கோம் சீரக சம்பா அரிசி இப்போ இதில் போட்டுடலாம் அரிசியை வந்து நம்ம போட்டாச்சு இப்போ லைட்டாக வந்து கலக்கி விட்டுக்கலாம் அரிசி வந்து உடையாத மாதிரி கலக்கி விடுங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றிடலாம் அளவு தண்ணி இப்போ இதை நல்லா வந்து கலக்கி விட்டுட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அளவு தண்ணி வந்து ஊற்றிடலாம் இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஒன்றரை ஒன்றரை அரிசி வந்து போட்டிருக்கோம் அப்புறம் இதில் வந்து நம்ம ரெண்டரை தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் ஸோ அந்த ரெண்டரை தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது வந்து சுட தண்ணி நாங்கள் வந்து சுட தண்ணி வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அனல்லே நல்லா சீக்கிரமாக வந்துடும் நீங்கள் பச்சை தண்ணி வந்து ஊற்றினீங்கன்னா அப்புறம் அந்த அனல் குறைஞ்சி அப்புறம் அந்த 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 அனல் ஏறத்துக்கு ரொம்ப லேட்டாகும் அதனால் சுட தண்ணியாக வந்து நம்ம ஊற்றிக்கலாம்
இப்போ லைட் இப்போ இந்த அரிசி உடையாமல் நல்லா மெதுவாக இந்த பதமாக நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த ஒரு லெமனை நாங்கள் வந்து புழிஞ்சு வச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஒரு லெமன் நம்ம வந்து புழிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இப்போ அந்த லெமனை வந்து நம்ம லைட்டாக மேலே ஊற்றிடலாம் மேலே ஊற்றிட்டு நம்ம லைட்டாக கலக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம உப்பை பார்த்துடலாம் உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு ஓகே இப்போ இது அப்படியே லைட்டாக கொதிச்சு இப்போ அந்த அரிசியும் இந்த தண்ணியும் லெவலாக வரைய உடனே நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அப்புறம் அது அது வந்து லெவலாக வந்துட்டோடனே நம்ம வந்து தம் போட்டலாம் இப்போ நம்ம ஃப நல்லா அது அரிசியும் தண்ணியும் பாருங்கள் நல்லா லெவலாக வந்துடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம உப்பு பார்த்துடலாம் இப்போ லைட்டாக இந்த உப்பு பார்த்துட்டு ஏன்னா நம்ம அரிசி போட்டிருக்கோம்ல ஸோ அதனால் உப்பு பார்த்துடலாம் ம் கரெக்டாக இருக்குது உப்பு இப்போ நம்ம வந்து தம் போட தம் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக வச்சுக்கோங்க ஸ்டவ் எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவு சிம்பிளாக வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டைட்டாக மூடிடலாம் இந்த மாதிரி டைட்டாக மூடிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம சிம்மில் வச்சுட்டு மூடி விட்டு நம்ம ஒரு எயிட் மினிட்ஸ் எயிட் மினிட்ஸ் வச்சிடலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி உண்டு ஒரு ஓல்ஸ் இருக்குது அதை வந்து இப்போ நம்ம மூடிடலாம் இல்லைனா அது வழியாக வந்து புக போயிடும் ஃபுல் டைட்டாக மூடிக்கோங்க ஃபுல்லாக நீங்கள் இந்த மாதிரி சாதா அந்த தட்டு வரும் தட்டு மாதிரி வரும் அந்த மூடி அந்த மூடி இருக்கிறவங்க மேலே எதனா ஒரு வெயிட் வச்சு அதில் தம் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் விறகில் செய்கிறவங்க நீங்கள் அந்த அந்த கோல் அந்த கறியை வந்து மேலே போட்டுக்கலாம் வந்து நம்மளுடைய மீன் மேக்கர் பிரியாணி வந்து நம்ம தம் போட்டு முடித்தாச்சு இப்போ இதை வந்து திறந்துடலாம் பா நல்லா ஒரு சூப்பரான ஒரு மனமாக இருக்குது பிரியாணி இப்போ இதை வந்து அப்படியே லைட்டாக அப்படியே இந்த மேலே காக இருக்கிறதுலாம் அப்படியே கீழே போட்டுடலாம் கீழே அப்படியே திருப்பி போட்டுக்கலாம் லைட்டாக அரிசிலாம் உடையாமல் லைட்டாக மேலே இருக்கிறது அப்படியே லைட்டாக அப்படி திருப்பி போட்டுக்கோங்க பாருங்க நம்பர்களே அரிசிலாம் ஒடியாமல் இருக்குது நல்ல மனமாக இருக்குது இப்போ இதை வந்து இந்த பிரியாணியும் நம்ம இந்த சிக்கன் கிரேவியும் நம்ம ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம வந்து டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கத்த தயிர் பச்சடி கத்திரிக்காய் பச்சடி கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் அப்புறம் இந்த மாதிரி சிக்கன் கிரேவி கூட செஞ்சு சாப்பிட்லாம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ஓகே கொஞ்சோண்டு பிரியாணி வந்து நம்ம இந்த தட்டில் வந்து போட்டுக்கலாம் ஒரு தட்டில் நல்லா சூடாக வேறு இருக்குது நல்லா சூட சூட பிரியாணி சாப்பிட்டா அருமையாக இருக்கும் ஓகே ஃபைனலாக நம்மளுடைய மீல் மேக்கர் பிரியாணியும் சிக்கன் கிரேவியும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த சிக்கன் கிரேவி லைட்டாக அப்படி போட்டுக்கலாம் இருப்பா இரு ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் கிரேவி இதில் போட்டுக்கலாம் உடையாம நல்லா உதிரி உதிரியா வந்திருக்கு இதைலாம் நல்லாவே ஒரு ஃபிளேவர் ஃபுல்லான ஒரு பிரியாணி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த மீல் மேக்கர் நல்லாவே வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மீல் மேக்கர் வந்து சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது இந்த இந்த பிரியாணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட்டான ஒரு பிரியாணி தான் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீல் மேக்கரை வச்சு ஒரு வாய்
சான்சோட வேறு லெவலு மீன் மேக்கில் வச்சுட்டு இப்படி இதுனா இன்னும் அந்த சிக்கன் கிரேவியாக அந்த பீஸோடு சேர்த்து பாருங்கள் வித் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் ஆரி சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு செம்மையாக இருக்குன்றான் நல்லா சிக்கனை பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வந்திருக்கு இப்போ சிக்கனை மட்டும் நம்ம வந்து டேஸ்ட் பண்ணலாம் ம் நம்ம நம்ம அந்த வறுத்து போட்ட அந்த தேங்காவோடைய ஃப்ளேவர் நல்லா சூப்பராக இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பிரியாணியோட வச்சு சாப்பிட்லாம் நல்லா இந்த அந்த சிக்கன் கிரேவி அதை நல்லா இந்த பிரியாணியில் பிரட்டி அப்படியே ஒரு வாய் சான்சா ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசியில் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஆல்ட்ரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்னே இருக்கான் எனக்கும் சாப்பிடணும்னு அப்படியே டென்ட்டாக டெம்ட் ஆகுது ஸோ நாங்கள் அடுத்த இன்ட்ரெஸ்ட்கான வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்தோஷமாக வந்து சந்திக்கிறோம் பாய் ஃப்ரம் உங்கள் ப்ரோஸ் பாய் அங்கே பார்த்து சொல்லுடா பாய் பாய்